ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എച്ച് ഡി പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കറിയാമല്ലോ അൻപത് മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കലും അൻപത് മാർക്കിന് മെക്കാനിക്കലും ആണ് സോ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നടക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെയും മെക്കാനിക്കലിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം പത്തരിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കും യൂസ്ഫുള്ളാണ് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിലും ഐ ടി ഐയിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ അൻപത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ദിശയുടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻ എക്സാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ഓക്കെ ദിശയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ബാച്ചിൻ്റെ നെയിം ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മൈ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഓഗസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി ഡേയുടെ ക്രാഷ് അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ കോഴ്സ് ഫോർ സെക്കൻഡറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ബാച്ച് ടു ഓക്കെ ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട്ലി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചും ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചും റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒറ്റ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു പി എമ്മിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ ഓർ പ്രിലിംസ് സെക്കൻഡറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സി ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പി എം ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ടു ഫിഫ്ത് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺ വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സിക്സ് ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയം ബൈ ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെ ഫീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു മെഗാ ബമ്പർ ഓഫറാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് മാസം കൂടി സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഓഫർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി ഫ്ലൈ വീൽ റിക്വയർഡ് ഇന്ന ഹെവി ഫ്ലൈ വീൽ റിക്വയർഡ് ഇന്ന മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണോ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണോ വി എഞ്ചിൻ ആണോ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണോ എവിടെയാണ് ഹെവി ഫ്ലൈ വീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്ട്രോക്ക് ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ദ ഫയറിംഗ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാപ്പ് ടീസ ടു സ്ട്രോക്ക് ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ ഫയറിംഗ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാപ്പ് ടീസ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സെയിം എസ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ആണോ സ്മോളർ ദാൻ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ആണോ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫോർ സിലിണ്ടർ ഐ ഹെഡ് എഞ്ചിനീസ് എന്താണ് ആ ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ സിലിണ്ടറും സിക്സ് സിലിണ്ടർ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോപ്പർ ആൻഡ് ആസ്പെട്ടോസ് കോർക്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ ഷീറ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം ആസ്പെട്ടോസ്
മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ബിയറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ഫോർ ദി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എം എം ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എം എം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഈസ് ടൈറ്റൻ ബൈ യൂസിങ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്പാനർ ആണോ ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ആണോ ടോർക്ക് സ്പാനർ ആണോ ഹാമർ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ടോർക്ക് സ്പാന പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഫ്രം റേഡിയേറ്ററിൽ കൂളൻ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേറ്റർ കോർ ആണോ കളക്ടർ ടാങ്ക് ആണോ അപ്പർ ടാങ്ക് ആണോ റിസർവോയർ ടാങ്ക് ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കളക്ടർ ടാങ്ക് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ് ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കൂളൻ്റ് ആണോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് റേഡിയേറ്റർ ഫ്രം ബേസ്റ്റിംഗ് ആണോ ട്രാൻസ്ഫർ കൂളൻ ഫ്രം റേഡിയേറ്റർ ടു എഞ്ചിൻ ആണോ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂളൻ്റ് പമ്പ് യൂസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളൻ്റ് പമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെൻറ്റിഫ്യുഗൽ ടൈപ്പ് അടുത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഡിയേറ്റർ കോർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റേഡിയേറ്റർ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഈ സ്റ്റീൽ ആണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സ്പ്ലാഷ് ആണോ ഡ്രൈ സംബ് ആണോ പ്രഷർ ആണോ പെട്രോയിൽ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പെട്രോയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ ഗിയർ പമ്പ് ഗിയർ പമ്പിൽ എത്ര ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ആണ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ഓഫ് ഹൈ ഓയിൽ കൺസംഷൻ ഇൻ എഞ്ചിന് ആ എഞ്ചിൽ ഹൈ ഓയിൽ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് പിസ്റ്റൺ റിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ആ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ഓയിൽ കൺസംഷൻ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് നിയർ അബൌ ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ റൺ എത്ര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പതിനായിരം ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ പാസസ് ഫ്രം ദി ഓയിൽ പമ്പ് ടു എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓയിൽ ഗ്യാലറി മെയിൻ ബിയറിംഗ്സ് ഓയിൽ സ്ട്രെയിന് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് എൻഡ് പ്ലേ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓയിൽ പമ്പ് ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ബൈ ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ ആണോ വേണിയർ ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് കാലിപ്പർ ആണോ ഫീലർ ഗേജ് ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫീലർ ഗേജ് ആണ് അടുത്ത ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്യാസ്ലിൻ ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഗ്യാസ്ലിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫോർട്ടി മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവിൽ വരാൻ നോക്കുക മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പത്തരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ